ஒன்பதாவது பாவம் இந்த ஜாதகத்தில் என்ன காமிக்குது அதுக்கப்புறம் சூரியன் என்ன காமிக்கு சொல்லி வச்ச மாதிரி வருது பாருங்க தேரியா மட்டும்தான் வந்து கலப்பு எதுவுமே இல்ல அப்ப அப்பாவுடைய தொழில் என்னவோ அந்த தொழிலை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அதாவது முப்பதாவது பாவத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா முன்னோர்கள் தகப்பனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தகப்பனார் மூலமா இவருக்கு பணம் வருமா சொத்து வருமா வீடு வருது நான் ரெண்டு நான் ஒரு தொழில் வரும் எல்லாம் ஒரு தாழ அது அப்படியே நம்ம தக்க வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கொடுப்பு நீ நல்லா இருக்கு தாழ தசா புத்திகள் முன்ன பின்ன கொஞ்சம் மாறி மாறி இருந்தாலும் கூட அந்த கொடுப்பு நீ நல்லா இருந்தா அதாவது ஒரு ஒரு பாவத்தோட கொடுப்பனை நல்லா இருந்தாவே அந்த விஷயத்தை உங்களால் முழுசாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கொடுப்பனையை கடவுள் கொடுத்துருவார் சார் கொடுப்பனை என்பது பிராப்தம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சார் ஆ சொல்லுங்க சார் குரு சிவாஜி பையன் இப்போ ஐந்தாவது விடு ஒருத்தருக்கு எட்டு பன்னெண்டு காமிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குரு எட்டு பன்னெண்டு காமிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன இருக்கும் சார் குழந்தை மூலமாக இவருக்கு நிறைய தொந்தரவுகளும் வேதனைகளும் அவமானங்களும் குழந்தைகள்ரிஞ்சிருக்கும் <laughs> 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 பணத்தை மட்டும் அனுப்பிச்சிடும் நம்ம போன் பண்ணி உங்க பணம் வந்து சேர்ந்துச்சிரா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே சார் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அனுப்பிச்சிடும் ஏன் அப்படின்னா இந்த பாசம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் என்ன சார் ஆனா பணம் நமக்கு வரும் ஓகே ஃபாரின்ல பசங்க போயிட்டு அனுப்புறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இது ஐந்தாவது விடம் குருவும் ஒன்னு மூணு ஏழு பதினொன்னா குழந்தை நாம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் குழந்தைகள் நம்ம கிட்ட வந்துட்டு போறது அவங்க வருது பேரம் பேச்சினோட விளையாடுறது கொஞ்சறது ஒரு ஹாப்பியா சந்தோஷமா நல்ல ஒரு டெய்லி மூணு முறை போன் பண்றது இருந்தாலும் நைட்டு பத்து மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க அவங்க என்ன சார் அப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து தண்ணி அடிக்கிறது என்ன சார் ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு நாள் அவர் செலவு பண்ணார் இன்னொரு நாள் இவர் செலவு பண்ணுவார் காலகட்டத்தில் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு சார் நீங்க ஜோதிடத்துல நல்ல பெருசா வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அக்கம் பக்கத்தில் உறவினர்கள் எல்லா ஜாதகத்தையும் வாங்கி சாப்ட்வேர்ல போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க ஒண்ணு இந்த கல்யாணத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா இந்த சார் மாதிரி மேரேஜ் மேட்சிங் சென்டர்ல செகண்ட் மேரேஜ் கேஸ் வருது இல்லையா இதனுடைய டேட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா சில இதுல பாத்தீங்கன்னா போன் நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க டேட்டாஸ் மட்டும் கொடுப்பாங்க அந்த டேட்டாஸ வாங்கி அப்படியா இல்ல பணம் எல்லாம் நடப்பு <laughs> ஏன்னா ஒருத்தருக்கு கொடுப்பனை இல்லை அப்படின்னாவே அந்த விஷயத்தை அவர் கம்மியாக தான் அனுபவிப்பார் ஏழாவது ரூபாய் எட்டு பண்ணி தரும் போது அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த ஏழாவது சப்பாடும் ஒரே பிளான்டா இருந்து ஒற்றை படைய பாவமா இருந்தாவே அவங்க எப்பவுமே தனியா படுக்க மாட்டாங்க யாருன்னா ஒருத்தர் கூட இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் இது 
தனிமையா என்னோட <laughs> 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 தெரிஞ்ச ஒரு நபர் வந்து பையன் வந்து அப்பாவை அடிச்சிட்டான் என்ன பொண்ணு எது பொண்ணே தெரியாது இன்னும் மூணு மாசம் எதனா ஒரு பொண்ணு கிடையாது அனுப்பு அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்பாவே போட்டு அடிச்சிட்டான் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வேலைக்கு போற நீ பொண்ணு பார்க்க வேலை பாரு அவர் சொல்ல நீ எதனா ஒரு பொண்ணு ஈர்த்துட்டு வாடா நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு யாரும் வரமாட்டேன் நீ பாரு அப்படின்ற ஏன்னா வந்து நிறைய ரிஜெக்ஷன் ஆகுது இந்த ஆறு எட்டுன்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த திருமணம் ஆகலையே அப்படிங்கிற அமைப்பு கூட ரொம்ப வேதனை அதிகமா இருக்கு சார் இந்த ஆறு கூட எட்டு பன்னெண்டு சேர்ந்தா ஆனா வெறும் ஆறு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதை வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்துக்குவாங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க இதே மாதிரிதான் ஐந்தாவது வீடு நாலு தொடர்பு கொண்டா குழந்தை இல்லைங்கிறது ரொம்ப ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க குழந்தை இல்லை இருக்கிற என்ன பண்றான் அப்படின்ற மாதிரி பேசுவாங்க இது ஐந்தாவது வீட்டோட நாலு கூட எட்டு எட்டோ அல்லது பன்னெண்டோ சேரும் போது குழந்தை இல்லையே என்ன பண்றது ஃபீல் பண்ணிட்டு அழுதுட்டு சூசைட் பண்றது முயற்சிக்கிறது இது மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாவத்துடைய சப்ளாடு தன்னுடைய பாவத்துக்கு பன்னிரெண்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பாவங்கள் செயல்படாது ஆனா அதே நேரத்துல லக்னத்துக்கு எட்டும் பன்னெண்டும் உள்ள வரல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி செயல்படாம போனாலும் கூட அவங்க வருத்தப்பட மாட்டாங்க பரவாயில்லையாங்க <laughs> 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 சில ஜாதகத்துக்கு இந்த மேரேஜ் ரொம்ப லேட் மேரேஜ் ஆகும் இந்த மேரேஜ் ஆகாத முதல்ல ஜாப் வந்து நல்ல சேலரி வாங்கிட்டு போறது தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் வயசு முப்பத்தி நாலு வயசு ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ஜாதகத்துக்கு முன்னாடி இவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஜாதகம் பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபத்தோரு வயசு தான் ஆகும் ஜாதகத்தை பார்க்குறேன் ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு இந்த தொழிலை பத்தி பேசுறேன் அவன் சொல்றான் சார் தொழில் அப்புறம் பாருங்க சார் கல்யாணத்தை பாருங்க சார் ஒன்றரை <laughs> 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 அதுக்கு என்ன பரிகாரம் சொல்லுங்க மேரேஜ் ஆகாது எனக்கு தெரியும் ஆயிடுச்சுல அது எல்லாம் பாத்துக்கணும் அது பரிகாரம் சொல்ல அது தெரியும் அதுக்காக எதுக்கு நான் வரேன் நான் பரிகாரம் என்னன்னு கேளியா அப்படின்றா அப்படியே சொல்றான் சார் ஆயிடுச்சுல அவங்க அப்பா வந்து சார் என்ன பரிகாரம் சொல்லுங்க சார் இதுக்கு மேல நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு நான் பாக்குறேன் டேட்டா பார்த்தேன் வை தம்பி உனக்கு இருபத்தி ஒரு வயசு தான் ஆமா சார் கூட பார்த்தோம்னா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சார் குழந்தைங்களா இருக்கு சார் எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு சார் கிராமத்துல இருந்து வந்தேன் இருபத்தி ஒரு வயசுல இது உண்மையா இருக்கு ஆனா இங்க அவன் போயிட்டு பிறகு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு சொல்லி பரிகாரம் எல்லாம் சொல்லி அப்புறம் இன்னொரு டைம் வந்தா பரிகாரம் பண்ணும் நடக்கலையா வேற பரிகாரம் சொல்லிட்டு அப்படின்றான் ஆறு மாசம் 
பொண்ணு விரும்புதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வேலை என்ன சொல்லுது அதுன்னு சொல்லுது நிலை இருக்குது ஏன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவன் சொல்றது பார்த்தா விலேஜ் பாசிலே பேசுறான் என்ன சாமி சொன்னீங்க ஒன்றும் நடக்கவே மாட்டேங்குது ஆறு மாசத்துல ஆகும்னு சொன்னீங்க முதல்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கு நல்ல ஒரு கோயிலா சொல்லுங்க செலவானா பரவாயில்ல அவங்க நாலாவது பாவம் எப்படின்னு என்ன நடக்கத்துல எல்லாம் எட்டு பேர் ஓடி அடுத்து புதுசா அவன் எங்க போனாலும் ரிஜெக்ட் ஆயிடுது அவனுக்கு திருக்க லவ் யாரும் பண்ணல லவ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல நம்ம முடிச்சு வைக்கலாம் அந்த இருபத்தோரு வயசுல அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு பாருங்க ஆனா அதே நகரத்துல ஒரு முப்பத்தி நாலு வயசு ஒரு பொண்ணுக்கு நடப்பு தசாபுத்தில ஏழாவது வீட்டுக்கு சப்பாடா இருந்தா எட்டாவது வீட்டு காமிக்குது நாபு இருக்கேன் அப்போ அப்ப ஏழாவது வீட்டுக்கு சப்பாடும் போது அதனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் அவங்களுக்கு வருது அதாவது என்னன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியா எப்பவுமே சார் பொருளாதார ரீதியா பின்ப பின்தங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு கிராம சார்ந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த திருமணத்துக்கும் இந்த பொருளாதாரத்தையும் முடிச்சு கொள்ள மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு சார் என்னுடைய என்னுடைய ஃபேமிலியில் எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு தான் லேட் மேரேஜ் சார் பத்தொம்பது வயசுல மேரேஜ் ஆச்சு அவங்க தான் ரொம்ப லேட் மேரேஜ் அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம் எனக்கு வயசு இருபத்தாறு வயசுல திருமணம் எங்க வீட்டுக்கு எங்க மாமா எங்க தாய் மாமன் தான் வராது வந்து பொண்ணுக்கு எங்க அம்மா என்ன பண்ணா பையனுக்கு இப்பதான் இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுது உடனே எங்க அப்பா சொல்றாரு அந்த பொண்ணு வயசுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது எப்படி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அசிங்கமா இருந்த யாருன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஆறு வருஷம் ஆகுது வேற வயசுக்கு வந்து ஆயிடலாம் இது பொண்ணாதான் அடுத்து ஒரு பொண்ணுக்கு மேரேஜ் பண்ணுவாங்க சொல்றது யாருன்னா எங்க அப்பா சொல்றாரு வந்தது யாருன்னா எங்க அம்மாவுடைய அண்ணன் அதனால ஏதோ பண்ணி பிடிச்சிட்டு போனா பெரிய சபாச்சிட்டு பெரிய கிழிச்சிருவானா அவன் என்ன சொல்றாரு ஆயிட்டா முடிச்சுட்டு அடுத்து பையனுக்கு பண்ண இவனுக்கு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுது இல்ல இருபத்தி நாலு வயசுல முடிச்சா அடுத்த பையனுக்கு வர முடியும் அப்படி இங்க வந்து பணம் டிரான்சேஷனே இல்ல அதனால என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கிறதால உங்களுக்கு இங்க திருமணம் சம்பந்தமான விஷயத்துல எந்த ஒரு இதுவும் இல்ல இதே திருமணம் சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு தொழில் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம முன்னிறுத்தி பண்ணும் போது அது டிலே ஆகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா திருமணம் என்பது அகம் சார்ந்தது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தொழில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் புறம் சார்ந்தது இதோடு அதை கம்பேர் பண்ணும் போது அது ஒன்று ஒன்று மிஸ்மேட்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே சார் அதனால தான் இன்றைக்கி கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்துலேயும் கொஞ்சம் லோயர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு திருமணம் என்பது இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு தான் ரொம்ப லேட்டு சார் அதே மாதிரி எங்கள் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் லேட் மேரேஜ் ரொம்ப லேட் மேரேஜ் இல்லை கொஞ்சம் லேட் மேரேஜ் ஆனால் என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் மேரேஜ் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ அப்படின்னா பார்த்துங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அந்தந்த கால சூழல் இடம் எதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கிரகங்களுடைய அமைப்பு மாறுச்சாங்க ஓகே சார் அந்த வகையில் இந்த ஜாலகத்தில் ஒன்பதாவது வீடு வந்து நல்ல பிரமாதமாக இருக்குது தாலியம் சூரியன் பிரமாதமாக இருக்குது தாலியம் எதுக்கு இது வந்தது தெரியாதுங்க ஒன்பதாவது <laughs> 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 இது நிகழ்காலம் இது எதிர்காலம் இதை ஒன்று கொண்டு திரிகோணம் பாவம் இல்லையா இதை முன்னோர்கள் சொல்றோம் இல்லையா தகப்பினாலும் சொல்றோம் இல்லையா இவங்க வச்சு நம்ம கடந்த காலம் நிர்ணயிக்கப்படுது தந்தை மற்றும் முன்னோர்கள் எல்லாமே எல்லாமே கடந்த காலங்கிறது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாருமே தாத்தா சொத்து அதாவது இந்த ஒன்பதாவது வீடுங்கிறது முன்னோர்கள் சொன்ன சார் பூர்வ புண்ணியம் பாகியஸ்தான் சொல்றது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 
நாம பிறக்கிற இடத்துல ஏற்கனவே முன்கூட்டியே நமக்கு ஒரு பேஸ்மெண்ட் நல்லா அமைஞ்சு போச்சுன்னா சிறப்பா இருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்ற மாதிரிங்களேன் ஒரு மாசம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் சார் ஒருத்தன் குழந்தை பிறந்தது வந்து சொல்லிட்டேன் ஒரு பன்னிரெண்டாவது வரைக்கும் படிக்கணும் ஒரு பிஇ படிக்கணும் இவ்வளவும் படித்த பிறகு ஒரு பதினாறு பதினேழாவது வரைக்கும் படித்த பிறகு நல்லா படிக்கணும் சார் ஏன்னா தொடர்ந்து படிக்கக்கூடாது நம்மள மாதிரி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழாவது பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு அப்புறம் எம்இ ஒரு பதினேழு பதினெட்டு அப்புறம் ட்ரைனிங்கு இவ்வளவு பதினஞ்சு இருபதாவது வரைக்கும் படிக்கணும் சார் இருபது வயசு இருபதாவது வரைக்கும் இருபத்தாறு வயசு வரைக்கும் படிச்சுட்டா ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கும் சார் பத்து வருஷத்துல ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய் இருபது வருஷத்துல ஒரு ஆறு லட்ச ரூபாய் முப்பது வருஷத்துல ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் வரும் அதிகமா லைஃப் ஃபுல்லா சம்பாதிச்சாலும் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிப்பாருன்னு வச்சுக்கலாம் முகேஷ் அம்பானியுடைய பையன் என்ன பண்ணா சார் அவன் ஒன்றும் பரவா எந்த ஒரு எக்ஸாம் எழுதாமல் எதையும் படிக்காமல் அவர் பயனாக கொடுத்துட்டான் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறதுன்னா அது சிஸ்டம் இதுதான் ஒன்பதாவது பாவம் நம்ம முன்னோர்கள் யோகங்கள் இறை அருள் இறை அருள் இறை அருள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போயிடும் நம்பிக்கை நேர்மை நாணயம் ஆரோக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் தர்மம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஆனா அதே நேரத்துல இந்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க உடைக்க மாட்டாங்க தான் பெரிய பிரச்சனை நீதி நேர்மை நாய தர்மன் பேசுறாங்களோ இவங்களுக்கு இந்த சமுதாயத்துல போட்டி போட்டு உழைக்க தெரியாது அதனால என்ன பண்ணுவாங்க போற மாதிரி என்ன வழி அந்த வழியை பார்த்துட்டு அவங்க போயிடுவாங்க கரெக்டா இல்லையா சார் சமுதாயத்துல போட்டி போட்டு உழைச்சி வெற்றியாளராக தகவலத்துக்கு நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் தேவைப்படுது முந்தி செல்லக்கூடிய அந்த வீரம் தேவைப்படுது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரட்டைப்படை பாவத்து தான் வரும் இதெல்லாம் மூணு ஏழு பாவம் ஓரளவுக்கு அதை சமாளிச்சுட்டு போற மாதிரி அமை அமை போறோம் ஐந்தும் போதுனா வர ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஜாதகத்துல இந்த ஒன்பதாவது பாவங்கிறது நாம எதுவும் பண்ணாமலேயே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இயற்கையா தெய்வ அனுகிரகத்தின் மூலமாக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கலாம் நிகழ்வு காலங்கிறது நம்முடைய சுய பலத்துல நம்ம வாழக்கூடிய காலங்கள் சார் சுய பலத்துல வாழக்கூடிய காலங்கள் இது வந்து லக்ன கொடுப்பணி நல்லா இருக்கும் குழந்தைகள்ார்ந்து செயல்படுது முதல் பகுதியும் கடைசி பகுதியும் பிறரை சார்ந்து நம்ம வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாயிரும் அதாவது நீண்ட ஆயுள் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னா எத்தனை வயசு வரைக்கும் அவர் தனது சொந்த பணத்தோடு இருக்க முடியும் அவர் அறுபது எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னால் பிறரை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் இல்லையா அப்போ இந்த கடைசி காலம் என்பது ஐந்தாவது பாவம் இந்த ஐந்தாவது பாவம்னு இருக்கும்போது நமக்கு வரக்கூடிய குழந்தைகள் நம்ம மேலே பாசமாக இருக்காங்களா இல்லையாங்கிற விஷயம் எல்லாம் அதனால் ஐந்தாவது பாவம் எட்டு பண்ணுறது வந்து ஆனால் கடைசி காலத்தில் நமக்கு வந்து அந்த குழந்தைகளுடைய ஒரு அன்பு இருக்காது ஆ ஓ டீ டீ சாப்பிடுவான் ஓகே பாத்துக்கு 